Cuando habéis jugado este vídeo, es un nuevo vídeo aquí en FSTEC. Ha llegado, mirad, poco F2 Pro. ¿Os acordáis que hice un vídeo diciendo que no iba a comprar? Porque están las ofertas estas de Express y tiendas chinas. Pues ha llegado, aquí está. He montado un pequeño setup para hacer un unboxing. Y de paso, os comento primeras impresiones y diferencias en cuanto al tamaño que le veo con el M9T Pro. Aunque bueno, eso ya vendrá más adelante, más en profundidad, ¿vale? Así que no me enrollo más y vamos a sacarlo de aquí, de esta cajita. Aquí está. Voy a coger una navajita, plastiquito, por abajo, color negro, amarillo, ya sabéis, colores de poco. Vamos a abrirlo. La caja me recuerda un montón a la caja del M9T Pro. Voy a enseñarla. La tengo por aquí. Mira. Bueno. Igual, igual tampoco es. Ahora que lo veo. Lo recordaba de otra manera, ¿eh? Fíjate lo que te digo. El tamaño, obviamente, ya nos está diciendo que es más grande. Es decir, este es un play más grande. Pero bueno, vamos a ver qué tal este Poco F2 Pro. A ver, la caja se desliza rápido. Recordar, compatible con 5G, lo ponen por marketing porque realmente pocas zonas tienen esto y pocas empresas, al menos aquí en España. Y nada. Aquí lo tenemos, Poco F2 Pro. Voy a quitar el cuchillo. Nada, lo primero, pues vamos a ver esto que hay aquí. Esto me imagino ser la funda. Algo que me interesa mucho saber, ¿eh? La funda. Ya que estoy muy contento con la cabina con el 9 IT Pro. Y aquí tengo un problemita. A ver, vamos a dejar aquí. Ojo, huela nuevo. Qué bien. Funda rígida. No mucho. Es TPU. Tal, pero no tiene nada que ver con la que teníamos en el M9 T Pro. Que ahora te enseñaré. Dispositivo grande, no está mal. Oye, me lo he cogido en negro. Me gusta a mí en negro, ¿vale? A ver, por aquí abajo se abre. Y en principio, tirando. Ah, bueno. Joder, parezco nuevo. Y abro varios móviles al año. A ver, aquí está. Voy a quitarle las pegatinas, que aquí viene el email y ese tipo de cosas. Perfecto. Poco. ¿Lo veis? Poco. Made en China. Xiaomi. No se esconden, tampoco hay problema. Y bueno, pues aquí estaría. No pesa tanto, ¿eh? No pesa tanto como decían. Yo lo veo un peso más que adecuado. Tamaño en mano bien. Vamos a apartar lo que viene siendo la cajita, por cierto, que más viene. Mientras se inicia, USB tipo C, no sé cuántos tendré ya. Mejor, Mi Wii 11. Y esto siempre cuesta un montón sacarlo, el cargador. Pero bueno, yo tengo otro de carga rápida, este me imagino. A ver. Cargador, bastante largo, digo bastante gordo. Y es máximo 33. De 33 vatios Carga rápida, sabéis que admite ese tipo de carga Bueno, vamos a meterla aquí Así no se me pierde No sé si lo he metido bien, lo he metido mal Bueno, da igual Voy a sacar la caja de aquí Y aquí tenemos el dispositivo Todo pantalla, como a mí me gusta la verdad es que me parece que está guay. Esto ya está acostumbrado con el 7T, que es con el que estoy grabando. Así que no me parece que quede mal. Y con la funda quedaría tal que así. La funda es... A ver si lo podéis ver. No sé si se apreciaría. No es una TPU de estas típicas. Pero sí de primeras... Ah, menos mal que pilla varias fundas porque no le hace justicia. Y os, enseño, os digo por qué. Este, ¿vale? 
es el Mi 9T Pro. Como veis, es el sucesor real, ¿vale? Que os digan, este es el sucesor real, el antecesor, mejor dicho. Este, el Pocophone, sucede a este. Le gana por poco. Pero la funda, si lo veis, la funda de aquí era una funda que me encantaba. Ya venía con los Mimix. A ver si logro sacarla. Quedaba súper fina, como podéis ver, súper ajustada. Es de plástico, obviamente, pero me gustó mucho el tacto. Es un tacto así como agomado, ¿vale? Gomoso, como silicona, ¿vale? Y esto es plástico de toda la vida, que más rugoso, no sé, pero bueno. Y este es el móvil, es decir, no tiene más. Pantalla completa, ya sabéis, tenemos jack, pero bueno. He comprado varias fundas, ya cuando haga la review vendrán varias fundas. Me he dado cuenta, no viene... Así, viene con un pequeño protector de pantalla, que es el típico, ¿vale? Lo estoy mirando, es un típico protector de pantalla. Y nada, voy a configurarlo y ya está. Es decir, ¿qué espero de este dispositivo? Pues realmente la misma experiencia que tengo con este Mi 9T Pro, pero con una, un procesador renovado, una pantalla un pelín más grande y una ligera mejora en cámara. Eso es realmente lo que se puede esperar. Pero esto es. Es decir, darme una semanita y os comentaré qué tal. Voy a compararlo también con este que es mi móvil que lo conozco muy bien y a ver qué tal oye en manos me gusta eh me gusta el tamaño no está mal creo que es similar a ver sí es similar un poquito al P40 Pro es parecido vale y sí que yo creo que es igual al 7T Pro Digo al 7T de OnePlus. Pero bueno. Esto es. Ya está. Unboxing hecho. Eso es lo que hay. La mayor duda. La funda. Han recortado en funda porque esta era mucho mejor que la que viene aquí. Pero bueno. Es lo que hay. Me, te pillas, pues en AliExpress por tres duros un par y fuera. Y nada chicos, pues ahí lo dejo. Nos vemos otro lado.